ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தின் முடிவில் இருக்கிறோம் இந்த வருடத்தோடைய டாப் டென் திரைப்படங்கள் என்று என்னடா இங்கே வந்து திரைப்படத்தை பற்றி பேசுகிறேன்னு நினைக்காதீங்க அது நம்ம வந்து நம்மளுடைய மூவி மேன் சேனலில் டாப் டென் மூவிஸ் இந்த வருஷத்தை போட்டிருக்கோம் இங்கே நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த வருடத்தோடைய டாப் டென் சயின்டிஃபிக் இன்வென்ஷன்ஸ் ஆர் டிஸ்கவரிஸ் இந்த வருடத்தோடைய சிறந்த கண்டுபிடிப்புகளை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இல்லை நிறையா இருக்க போது ஒரு ஜீன் தெரப்பி அதில் ஏற்பட்ட ஒரு ரெவல்யூஷனில் இருந்து பீனோ விண்கல்ல இருந்து சாம்பிளை கொண்டாந்து பூமியில் ரிசர்ச் பண்ணாங்க அதில் என்ன ஆச்சு ஜேம்ஸ் அப் டெலிஸ்கோப் தொடர்ந்து கேட்டுட்டு இருந்தீங்க அதுக்கு என்ன ஆச்சு அது என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கு இந்த வருடம் எக்ஸோ பிளானட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேற்று கிரகங்களை வந்து நாம் எவ்வளவு கண்டுபிடிச்சிருக்கும் அது ஒரு மைல்கள் இந்த வருடம் ஏற்பட்டிருக்கு குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்ல என்ன அப்டேட் ஒரு புது ப்ரோட்டோ டைப் எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க அதை என்ன அச்சீவ் பண்ணிருக்கிறோம் ஏ இல்ல ஒரு மிகப்பெரிய ரெவல்யூஷன் நடந்திருக்கு இப்படி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இதுவரை நம்ம பார்த்துடாத சுவாரஸ்யமான கண்டுபிடிப்புகள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் என்ன அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் வணக்கம் நான் உங்கள் மிஸ்டர் ஜி கே வெயிட் பண்ணுங்க வெயிட் பண்ணுங்க இப்போ வந்து இன்ட்ரோ மியூசிக் வந்து நல்லா இல்லை ப்ரோ பழசே வைங்க இது புதுசு போடாதீங்கன்னு என்ட்ட சொல்லாதீங்க அந்த இன்ட்ரோ மியூசிக் வந்து காப்பிரைட் அடிச்சு வச்சிருக்காங்க வடக்கில் இருந்து அதனால் அது கிளைம் ஆகிற வரைக்கும் இந்த புது மியூசிக் தான் இருக்கும் ஐ திங்க் ஒரு ஒரு மாதத்தில் வந்து பழைய மியூசிக் வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் காசு கொடுத்து வாங்கின மியூசிக் எல்லாம் காப்பிரைட் அடிக்கிறாங்க ஸோ அது வரைக்கும் பொறுத்துக்கோங்க இப்போ போடுற மியூசிக் பத்தாவது இடத்துல இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா குவாண்டம் இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோ டைப்பை வந்து முதல் முறையாக டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த வருடத்தில் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸை பற்றியும் குவாண்டம் டெலிபோர்டேஷன் பற்றிலாம் நம்ம நிறையா பேசியிருப்போம் அதில் இந்த என்டாங்கல்மெண்ட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது இதை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து செக்யூர்டாக டேட்டாவை அனுப்ப முடியும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் அதோடைய ரொம்ப அட்வான்ஸ் அவெல்லாம் இந்த வருஷம் நெதர்லாண்ட்ஸில் நிறையா சயின்டிஸ்ட் முயற்சி பண்ணியிருக்கிறாங்க சைனாவில் வந்து இதை ட்ரை பண்ணியிருக்கிறாங்க முப்பது கிலோமீட்டர்லேருந்து நூறு கிலோமீட்டர் இரநூறு கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வருடம் வந்து அந்த டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக்கியிருக்கிறாங்க பிளஸ் செக்யூர்ட் ஆகிருக்கிறாங்க என்ன மாதிரியான செக்யூர் முன்பு <laughs> அப்படிங்கறத பார்த்த தலைமுறையாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு இன்னைக்கு மாறி இருக்கு அப்படின்னு இதை விட இன்னும் ஒரு சீம்லெஸ்ஸா ஒரு டிலேவே இல்லாத ஒரு இன்டர்நெட் வந்து பெரிய பெரிய ஃபைல்ஸ் எல்லாம் அசால்ட்டா டிரான்ஸ்பர் பண்ணக்கூடிய சாத்தியம் அது மட்டும் இல்லாமல் சேஃப் அண்ட் செக்யூர்டாகவும் டேட்டாவை பெரிய அளவில் ஈஸியாக சிம்பிளாக ஃபாஸ்ட்டாக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வழி ஃபியூச்சரில் பிறக்கிறதுக்கான அடியை வந்து நாம் இந்த வருடம் எடுத்து வச்சுட்டோம் ஒன்பதாவது இடத்துல இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா விஞ்ஞானிகள் முதல் முறையாக ஜீன் தெரப்பி மூலமாக ஒரு குழந்தையோடைய ஜெனட்டிக் டிசார்டரை வந்து கியூர் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த வருடம் அக்டோபரில் யூஎஸ்ஏ சேர்ந்த மெடிக்கல் ரிசர்ச்சர்ஸ் அண்ட் இந்த ஜெனட்டிசிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து இதை செஞ்சுருக்கிறாங்க கேட்க சிம்பிளாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு ப்ராசஸ் இன்னொன்று ஒரு ரெவல்யூஷனரியான ஒரு ப்ராசஸை வந்து அவங்க பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் பர்சனலைஸ்டு சிஆர்ஐ எஸ்பிஆர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது இந்த சிஆர்ஐ எஸ்பிஆர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஜீன் எடிட்டிங் டெக்னாலஜி இது வந்து அந்த பேக்டீரியல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க அதில் வந்து அடாப்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு டெக்னாலஜி தான் இது இதோடைய அட்வான்ஸ்மெண்ட்டாக இந்த அக்டோபரில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டிஎன்ஏ மியூட்டேஷனால் ஜெனட்டிக்கலி டிசார்டரான ஒரு குழந்தையை எடுத்துக்கிட்டு அந்த குழந்தைக்கு என்ன மாதிரியான ஜெனட்டிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்கோ அதற்கான சொல்யூஷனை அதற்கான தேவையான அந்த ஜீன் எடிட்டிங்கு தப்பான அந்த ஜீனை வந்து திரும்ப திருத்துறது திருத்தி அந்த ஜீன் எடிட்டிங் மூலமாக அந்த குழந்தையுடைய பிரச்சனையை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணியிருக்கிறாங்க நிறைய முயற்சி நடந்திருக்கு ஆனால் இந்த முறை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணதால் இந்த மெத்தட் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா பேஷன் ஸ்பெசிஃபிக் ஜீன் எடிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கு என்ன பிரச்சனையோ அந்த பிரச்சனைக்கான சொல்யூஷனை டேரெக்டாக கொடுக்கறது இது ஏன் இவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னா இன்றைக்கி நிறைய மருத்துவங்கள் அப்படின்னா ஒன் மெடிசன் ஃபார் ஆல் ஒரு மெடிசன் எல்லாருமே இதை காமனாக எடுத்துக்கோங்கப்பா அப்படின்னு இருக்கிறத தாண்டி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஸ்பெஷலைஸ்டான மருந்து பொதுவான மருந்து தேவையில்லாமல் நம்ம உள்ளே எடுத்துக்கிறது அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபோக்கஸ்டாக தேவையான இடத்துக்கு மட்டும் தேவையான மருந்து அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சி எட்டாவது இடத்துல என்னென்னா பேட்ரி டெக்னாலஜியில் சோடியம் அயான் பேட்ரிஸ் வந்து ஒரு பெரிய கேம் சேஞ்சர் அப்படின்னு சொல
இருக்கிறப்போ லித்தியம் சோடியமுடைய லைஃப் ஸ்பேன் அப்படிங்கிறது அதிகம் அது மட்டும் இல்லாமல் லித்தியத்தோட கம்பேர் பண்ணும்போது சோடியம் வந்து கொஞ்சம் என்வரான்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லி அப்படின்னு சொல்லலாம் அது இல்லாமல் சோடியம் நிறைய இருக்கு நம்ம பூமியில் அதனால இதோட ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும் நமக்கு கம்மியான விலையில் கிடைக்கும் ஸோ இப்படி இந்த நாடுகள் எல்லாம் இதில் நிறைய ஆய்வு செய்து ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேலில் ப்ரோட்டோ டைப்ஸை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த வருஷம் பண்ணி டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறாங்க இது மூலமாக நமக்கு சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக சோடியம் அயன் பேட்டரி அப்படிங்கிறது வருங்காலத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு ரெவல்யூஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது ஏழாவது இடத்துல மைக்ரோசாஃப்டோடைய குவாண்டம் ரிசர்ச் டீம் இந்த வருடம் ஜூலையில் பார்த்தீங்கன்னா மஜோரோனா குவாண்டம் சிப் அப்படின்னு ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது மஜோரோனா பேஸ்டு டொபாலஜிக்கல் குவாண்டம் பிட்ஸ் அப்படின்னு இதை வந்து சொல்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி குவாண்டம் சிப் இல்லையா இருந்திருக்கு ஆனால் இதில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா இந்த குவாண்டம் லெவல் ப்ராசஸிங்கில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா அதோடைய சைஸ் குவாண்டம் லெவலில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு சின்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து மிகப்பெரிய மெஷர்மெண்ட்ஸில் நிறைய யூனிட்ஸில் மாற்றம் வர்றதுக்கு பிழை வர்றதுக்கெல்லாம் வாய்ப்புகள் உண்டு அதை வந்து சில மெத்தட்ஸ் மூலமாக கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் பேஸ்லேயே பிரச்சனை வராம இருக்கிறதுக்காக இந்த சிப் வந்து பெரிய அளவில் உதவுது ட்ரெடிஷனல் கியூபிட்ஸ்ல வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஈஸியாக லூஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு பட் இது வந்து நேச்சுரலி ப்ரொடெக்டட் அப்படிங்கிறதால இதில் வந்து ஸ்டேபிள் ஆகும் ரொம்ப லாங்கர் டைம் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டே ஆகும் அப்படிங்கிறதால இந்த சிப் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பழைய சிப்ஸை தாண்டி ரொம்ப ஸ்டேபிள் ஆகவும் ஹை பவர்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குவாண்டம் சிப்பில் வந்து ஒரு ஸ்டேபிளான முதல் அடி அப்படிங்கிறாங்க இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் ஏஐ அப்படிங்கிறது எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ப்ராசஸ் பண்ணுது நாம் அப்படி தட்டினோடனே சில நாடுகளில் எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷனை கொட்டுது எவ்வளோ பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ வருங்காலத்தில் ஏ இண்டஸ்ட்ரி கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி ஃபார்மா நிறைய ஆர்என்டி மாதிரியான விஷயங்களுக்கு வந்து இந்த குவாண்டம் சிப் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்க போகுது அதாவது ஸ்பீடை வந்து டபுள் ட்ரிபிள்னு இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக அடியெடுத்து வைக்கப் போகிறது ஆறாவது இடத்துல என்ன அப்படின்னா இதுவரை நாம் கண்டுபிடித்த எக்ஸோ பிளானட்டோட எண்ணிக்கை ஆறாயிரத்தை தாண்டி விட்டது இந்த சேனல் ஆரம்பிக்கும் போதெல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது ஐ திங்க் மூவாயிரமோ நாலாயிரமோ இது சொல்லிட்டு இருந்தேன் அந்த டைமில் இப்போ வந்து ஆறாயிரத்துக்கும் அதிகமான எக்ஸோ பிளானட்ஸ் அதாவது நம்ம சூரிய குடும்பத்தில் நம்மகிட்ட இருக்க இந்த பிளானட்ஸை தாண்டி வெளியில் நாம் இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சது ஆறாயிரத்துக்கும் அதிகம் இதெல்லாம் வந்து கெப்லர் டெலஸ்கோப் டெஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய டெலஸ்கோப் கிரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய நிறைய அப்சர்வேட்ரிஸ் இது மூலமாக தொடர்ந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது இதில் நிறைய பிளானட்ஸ் வந்து ராக்கி பிளானட்ஸ் நம்ம பூமி மாதிரி அதுவும் ஹேபிடபிள் ஜோனில் இருக்குது உயிர் வாழ்வதற்கு ஏற்ற இடங்களில் இருக்குது நீர் கூட அங்கே இருக்கலாம் இதுக்கு பிறகு தான் ஒன்று ஒன்று அதை பற்றி நம்ம ஆய்வு பண்ணுவோம் ஆல்ரெடி ஜேம்ஸ் அப்பப்ப திருப்பி சில எக்ஸோ பிளானட்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் அப்படி ஒரு விஷயமும் இந்த வருஷம் நம்ம பார்த்தோம் அது போல நிறைய உயிர்கள் வாழ சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கக்கூடிய எக்ஸோ பிளானட்ஸை தொடர்ந்து ஆய்வு செய்ய போகிறோம் ஸோ அந்த வகையில் பிளானட் ஹண்டிங் டெக்னாலஜியில் வந்து இந்த வருடம் நம்ம ஆறாயிரத்துக்கும் அதிகமான எக்ஸோ பிளானட்டை கண்டுபிடித்து ஒரு பெரிய மைல் கல்லை வந்து அடைந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யோசிச்சு பாருங்க ப்ராபபிலிட்டிஸ் அதிகமாக அதிகமாக நிறைய எக்ஸோ பிளானட் இருக்கு இருக்கு அங்கே உயிர்கள் வாழ்வதற்கான சாத்தியங்கள் இருக்கிறதுக்கும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் அதிகமான வாய்ப்புகள் உள்ளது ஐந்தாவது இடத்துல இருக்கிறது என்னென்னா பெரு விண்கற்கள்லேருந்து கிடைத்த சாம்பிள் மூலமாக ஒரு புது விஷயத்தை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சாங்க நாசாவுடைய ஓசெரிஸ் ரெக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மிஷன் மூலமாக தொலைதூரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விண்கல்ல ஆய்வு செய்ததுக்காக அனுப்புனாங்க அதை ஆய்வு செய்துட்டு அதில் இறங்கி கொஞ்சோண்டு சாம்பிளில் எடுத்துக்கிட்டு பூமிக்கு திரும்ப வந்தது அந்த சாம்பிளை வந்து விஞ்ஞானிகள் கேர்ஃபுல்லாக ஆய்வு பண்ணதில்லை இந்த வருடம் ஜூன் மாதம் தெரிந்தது என்ன அப்படின்னா அதில் நிறைய முக்கியமான காம்போனன்ட்ஸ்லாம் இருக்குது சுகர் இருக்குது கார்பன் காம்போனன்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது இது எல்லாமே யோசிச்சு பாருங்கள் உயிரினங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்என்ஏ அப்படின்றத உருவாகிறதுக்கு தேவையான எலமெண்ட்ஸ்லாம் இதில் இருக்குது அப்போ உயிர்கள் உருவாகிறதுக்கான அடிப்படை மூலக்கூறுகள் விண்வெளியிலேயே இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஆச்சரியமான உண்மையை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க நம்ம ஏற்கனவே நிறைய வீடியோக்களில் பார்த்துருக்கோம் பூமி நீர் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னா விண்வெளியில் இருந்து நிறைய காமன்ஸ் வால் நட்சத்திரங்கள் தொடர்ந்து மோதுறதால அந்த மூலக்கூறுகள் நம்ம பூமிக்கு வந்திருக்கலாம் அதன் மூலமாக இங்கே நீர் வந்திருக்கலாம்லாம் நிறைய தேரிஸ் உண்டு அதை நிரூபிச்சிருக்கிறாங்க நிறைய இடங்களில் எப்படி ஸ்பேஸில் நீர் இருக்கும் அப்படிங்கிற கேள்வியிலிருந்து அதற்கான சாத்தியங்களை கண்டுபிடித்தோம் அதே போல உயிரினங்களும் ஒருவேளை ஸ்பேஸ்லேருந்து வந்த மூலக்கூறுகளால் பூமியில் உருவாகிருக்கலாமா அப்படிங்கிற சந்தேகம் ரொம்ப நாளாக இருந்தது
படி பார்த்தோம்னா நாம இதுவரை இந்த பிளாக் ஹோல் ஃபார்மேஷன் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு பிளாக் ஹோல் அப்படின்னா அது உருவாகிறதுக்கு சற்று நேரம் எடுக்கும் பிக் பேங் நடந்த ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு அணு உண்டாக்கி ஹைட்ரஜன் வந்து ஹீலி உருவாகி அடுத்தடுத்த தனிமங்கள் உருவாகலாம் எவ்வளோ நாள் எடுக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் எவ்வளோ மில்லியன் வருடங்கள் எடுக்கும் நமக்கு தெரியும் அப்போ அந்த ப்ராசஸில் ஒரு மிகப்பெரிய மேசிவ் பிளாக் ஹோல் அப்படிங்கிறத உருவாகிறதுக்கு அட்லீஸ்ட் நூறு நூற்றம்பது இரநூறு கோடி வருடங்களுக்கு பிறகு தான் நடக்கும் பிக் பேங்குக்கு பிறகு அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் விஞ்ஞானிகள்கிட்ட இருந்தது ஏன்னா அது மாதிரியான ஒரு பிளாக் ஹோல் இதுவரை பார்த்ததில்லை ஆனால் ஜேம்ஸ் வந்து பிக் பேங் நடந்து வெறும் முப்பத்தி ஐந்து கோடி வருடங்கள் கழித்து உண்டான ஒரு மேசிவ் பிளாக் ஹோல் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கு பிக் பேங் நடந்து ஆயிரத்தி முந்நூறு கோடி வருடங்கள் ஆகுது யோசிச்சு பாருங்க அவ்வளோ பெரிய ஸ்கேல் நீங்க பார்க்கணும் முப்பத்தஞ்சு கோடிங்கிறது சின்னதாக தெரியலாம் ஆனால் பிக் பேங் நடந்து ஆயிரத்தி முந்நூறு கோடி வருடங்களுக்கு மேலே ஆகுது அப்போ அதுக்குன்னு ஒரு காலநிலை உண்டு அது ரொம்ப ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜ் பிக் பேங் நடந்து போஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் குரோர் இயர் அப்படிங்கிறது அந்த ஸ்டேஜ்லேயே அவ்வளோ பெரிய ஒரு பிளாக் ஹோல் எப்படி உண்டாகும் அப்போ இது வரைக்கும் நம்ம ஒரு கேலக்சி ஃபார்மேஷன் ஒரு பிளாக் ஹோல் ஃபார்மேஷனுக்குலாம் நம்ம வந்து ஒரு தேரி வச்சிருந்தோமே அதுக்கு இவ்வளோ டைம் எடுக்கும் இவ்வளோ பெரிய பிளாக் ஹோல் ஆகுறதுனா இந்த பீரியட்ல தான் உருவாகும் நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தது எல்லாமே தப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி திரும்ப இதை பற்றி புது ஆய்வுகள் எப்படி இதெல்லாம் சாத்தியம்னு திரும்ப விஞ்ஞானிகளை வந்து யோசிக்க வச்சிருக்கு இந்த கண்டுபிடிப்பு மூன்றாவது இடத்துல என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவுடைய இஸ்ரோவோ அமெரிக்காவுடைய நாசா இது ரெண்டும் கை கோர்த்து நிசார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சேட்டலைட்டை இந்த வருடம் ஜூலையில் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க இந்த சேட்டலைட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது உலக நாடுகளால் உன்னிப்பாக கவனிக்கப்பட்டது ஏன்னா இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்டதிலேயே ரொம்ப அதீதமான தொழில்நுட்பத்தால் ரொம்ப அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜியால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சேட்டலைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து பூமியுடைய சர்ஃபேஸை ஒரு பாயிண்ட் இல்லாமல் ரெண்டு பாயிண்ட்டாக டூயல் ஃப்ரீக்குவன்சியில் வந்து தொடர்ந்து ஸ்கேன் பண்ணுறதன் மூலமாக ஒரு த்ரீ இமேஜ் மாதிரி நம்ம பூமியுடைய சர்ஃபேஸை கிளியராக இதால் மானிட்டர் பண்ண முடியும் அது இரவு நேரமாக இருந்தாலும் சரி பகல் நேரமாக இருந்தாலும் சரி மழையாக இருந்தாலும் சரி வெயிலாக இருந்தாலும் சரி இது எதுவுமே இதை டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது எல்லாத்தையும் ஊடுருவி இதை ஸ்கேன் பண்ணும் எந்த அளவுக்கு இதோட ஸ்கேனிங் துல்லியம் இருக்கும்னா ஒரு மில்லிமீட்டர் அளவுக்கான ஒரு சின்ன நகர்வை கூட இதால் கேப்சர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறாங்க ஒரு நிலநடுக்கம் ஏற்பட போகுது இல்லை ஒரு லேண்ட்ஸ்லைடு ஏற்பட போகுது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இந்த ஸ்கேனிங்கில் ஒரு மில்லிமீட்டர் நகர்ந்தால் கூட கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா பெரிய அளவுக்கான ஆபத்துகளை வந்து தவிர்க்க முடியும் அப்போ டிசாஸ்டர் ப்ரடிக்ஷனில் இந்த மாதிரி கிளைமேட் மானிட்டரிங்கில் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய பேரழிவுகளை தடுப்பதற்காக இந்தியாவுடைய மிகப்பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் இது அது நாசாவோட கை கோர்த்து உலக அளவில் வந்து நாம் செய்யக்கூடிய இந்த செயலை இது வந்து ஒரு அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறதால இது வந்து மற்ற நாடுகள் எந்த அளவுக்கு இது எஃபிஷியண்டாக இந்த நாடுகள் பயன்படுத்துது அப்படிங்கிறத உற்று நோக்கிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த வருடத்துடைய மிக முக்கியமான லான்ச்சாக இந்த சேட்டலைட் கருதப்படுது ரெண்டாவது இடத்துல என்னென்னா ஃப்யூஷன் எனர்ஜியில் ஒரு மிகப்பெரிய ரெவல்யூஷன் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் எஸ் இந்த உலகமே வந்து எனர்ஜி கிரைசிஸில் நோக்கி நகர்ந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் கார்பன் இமிஷன் நிறையா இருக்குது இது இப்போ பிரச்சனையாக இல்லைனாலும் வருங்காலத்தில் மிகப்பெரிய த்ரெட்டாக பிரச்சனையாக இருக்க போகுது நீங்கள் எந்த ஒரு ஹாலிவுட் படம் எடுத்தாலும் வந்து அதில் உலக அழிவை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு எனர்ஜி கிரைசிஸ் வருது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம தொடர்ந்து சொல்லப்பட்டு இருக்கு அது காரணம் கடைசியாக அங்கே தான் இன்றைக்கும் எல்லாமே அவதாரில் கூட பாருங்கள் பாப்புலேஷன் வந்து அதிகமாகிடும் அங்கேயும் இந்த மாதிரி ரிசோர்ஸஸ்லாம் தீர்ந்து போய் தான் பண்டோராக்கு போவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வருவதை தடுப்பதற்கு ஒரு ஆல்டர்னேட் பியூர் எனர்ஜி வேணும் இல்லையா ஸோ அதை தான் வந்து ஃபியூஷன் எனர்ஜி மூலமாக விஞ்ஞானிகள் தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய லாரன்ஸ் லிவர்மோர் நேஷனல் லேபரட்டரி யூரோப்பை சேர்ந்த ஐடிஆர் ரிசர்ச் டீம்ஸ் சைனீஸ் அகாடமி ஆஃப் சயின்சஸ் நிறைய இடத்துல வந்து இந்த ஃபியூஷன் எனர்ஜியை வச்சு தொடர்ந்து நிறைய ஆய்வுகள் நடந்துட்டு வந்தது ஆனால் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் மிகப்பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் வந்து விஞ்ஞானிகள் அடைஞ்சிருக்கிறாங்க ஃபியூஷன் சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா முதல் முறையாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சூப்பர் ஹாட் பிளாஸ்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நான்காவது முயற்சிகள் <laughs> ஆனால் இந்த வருடம் பிப்ரவரி மாதம் இந்த முயற்சி அப்படிங்கிறது சாத்தியமாக இருக்கு அதுக்கு மிகப்பெரிய உதவி செய்தது வந்து ஏஐ ஏஐ சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக வந்து இந்த மேக்னட்டிக் கன்ஃபின்மெண்ட்
ஏய் அப்படிங்கிறது போன வருடம் அதற்கு முன்பு வருடம்லாம் எப்படி இருந்ததோ அந்த நிலையை ரொம்ப குயிக்காக ரெண்டு மூன்று வருடத்தில் இவ்வளோ பெரிய ப்ராக்ரஸ் அடைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதாவது போன வருடம் வரை இந்த ஏ அப்படிங்கிறது நம்ம சொன்னதை செஞ்சுக்கிட்டு நம்ம கொடுத்த டேட்டாவெலாம் அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு அப்படி இருந்தது சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஒரு அசிஸ்டண்ட்டை மாதிரி வச்சுட்டு இந்த டேட்டாவெலாம் அனலைஸ் பண்ணி எனக்கு ரிப்போர்ட்டை கொடு அப்படின்னு கேட்டுட்டு வந்தோம் ஆனால் இந்த வருடத்துடைய ஆரம்பத்தில் ஜனவரி பிப்ரவரியிலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏ அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு கோ சயின்டிஸ்ட் மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது நாம் கொடுத்த டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணி ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அதை உள்வாங்கிக்கிட்டு ஹைப்போதிசிஸை கிரியேட் பண்ணுது இப்படிலாம் இருக்க வாய்ப்பு உண்டு அப்படின்னு அதுலேருந்து இப்படிலாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்து அந்த ஹைப்போதிசிஸை ப்ரூவ் பண்ணலாம்னு புதுப்புதுப்புதுப்புதுப்புதுப்புதுப்புதுப்புதுப்புதுப்புதுப்புதுப்புதுப்புதுப்புதுப்புதுப்புதுப்புதுப்புதுப்புதுப்புதுப்